హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు డేటెడ్ తెలుగు అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ సెన్సెక్స్ నైన్ నైంటీ సిక్స్ పాయింట్స్ థౌసండ్ పాయింట్స్ దగ్గరగా ర్యాలీ అయ్యి థర్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ నాట్ ఫైవ్ దగ్గర క్లోజ్ అయితే నిఫ్టీ టూ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్స్ ర్యాలీ అయ్యి నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ దగ్గర క్లోజ్ అవడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రీసెంట్ డేస్లో మీరు మార్కెట్ని గమనిస్తూ వస్తే ఓపెనింగ్ కొంత పాజిటివ్గా అవ్వడం అండ్ దాని తర్వాత కొంత మార్కెట్ అనేది సెల్ ఆఫ్కి గురి కావడం అంటే కొంత డౌన్ సైడ్కి వెళ్తూ ఉండడం అండ్ అక్కడి నుంచి కొంత రికవరీ వచ్చి మార్కెట్ ఒక రేంజ్లోనే క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంది కదా రీసెంట్ డేస్ అంతా కూడా లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి కూడా మీరు గమనిస్తూ వస్తే రోజు లోయెస్ట్ మీకు నైన్ థౌసండ్ దగ్గర నుంచి హైయెస్ట్ నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ వరకు వెళ్ళడం జరిగింది త్రీ థర్టీ పాయింట్స్ దగ్గరగా ర్యాలీ కనిపించడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా ఇలాంటి ర్యాలీస్ అంటే వన్ సైడ్ ర్యాలీస్కి ఏదో ఒక ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ప్రజెంట్ మార్కెట్లో ఉన్న డేటా గురించి మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో మార్కెట్లో ఈ ర్యాలీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన అప్డేటే సో మనకి ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ అరౌండ్ వచ్చిన అప్డేట్ గవర్నమెంట్ లాక్డౌన్ని జూన్ ఫిఫ్టీన్త్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తుందని సో అదేంటి లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుందంటే మార్కెట్ డౌన్ అవ్వాలి కదా ఇంకా లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటే ఇంకా కూడా బయట యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవ్వకపోతూ ఉంటే అది బయట అందరినీ ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఫైనాన్షియల్గా తద్వారా ఎకానమీ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కదా అంటే ఓన్లీ లెవెన్ సిటీస్ని మాత్రమే కంటైన్మెంట్ జోన్స్గా ప్రకటిస్తూ మిగిలిన వాటిల్లో ఇప్పుడున్న రిస్ట్రిక్షన్స్ని కూడా తీసేస్తూ అంటే ఈజ్ చేస్తూ ఇంకాస్త బెటర్ యాక్టివిటీని ప్రమోట్ చేసే ప్రయత్నం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి రాబోతుంది అనేది అయితే సోర్సెస్ దగ్గర నుంచి అయితే అప్డేట్ ఉంది కాకపోతే అఫీషియల్గా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి అయితే ఈ అప్డేట్స్ అయితే రావాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఒక పాజిటివ్ అప్డేట్ అయితే యాక్చువల్గా మార్నింగ్ నుంచి కూడా మనకి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా పాజిటివ్గానే ఉన్నాయి ఈవెన్ యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా మనకి పాజిటివ్గానే ఓపెన్ అయ్యాయి ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే రీసెంట్ డేస్లో కూడా మనకి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గానే ఉంటున్నా సరే మన మార్కెట్లో కొంత వీక్నెస్ అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ ఫైనల్గా ఇది కూడా సోర్సెస్ దగ్గర నుంచి వస్తున్నది ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్ ప్యాకేజ్ ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటించింది కదా సో రానున్న రోజుల్లో ఈ వైరస్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అయిన సెక్టార్లకు మాత్రమే స్పెషల్గా ప్యాకేజ్ ఉంటుంది అనే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇంకేదైనా అదర్ అప్డేట్స్ కూడా ఉండొచ్చు మేబీ అది కొంతమందికి మాత్రమే తెలిసిన అప్డేట్స్ అయి ఉండొచ్చు మన వరకు రావడానికి అయితే టైం పట్టచ్చు కానీ ఈ రోజు మార్కెట్లో కనిపించింది అయితే వన్ సైడ్ ర్యాలీ అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈ డేటాను గమనించండి ఫ్రెండ్స్ నిఫ్టీ ఈ రోజు టూ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్స్ పెరగడానికి ఏ స్టాక్స్ ఎంతెంత కాంట్రిబ్యూట్ చేశాయన్న డేటా ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది సో ఈ టూ ఎయిటీ సిక్స్ పాయింట్స్ లో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒకే ఒక్క స్టాక్ దగ్గర నుంచి మనకి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ దొరకడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఓన్లీ వన్ స్టాక్ ఐసీసీ బ్యాంక్ మాత్రమే మనకి ఫార్టీ పాయింట్స్ నిఫ్టీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది అలా టాప్ త్రీ బ్యాంక్స్ చూస్తే హెచ్డిఎఫ్సి ఐసీఐసీ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ పాయింట్స్ దగ్గరగా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది అనమాట నిఫ్టీలో త్రీ పర్సెంట్ మూవ్ కనిపిస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సెవెన్ పర్సెంట్ మూవ్ కనిపించింది అనమాట ట్వల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పాయింట్స్కి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ త్రీ ఫార్టీ టూ పాయింట్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే యాక్సిస్ బ్యాంక్ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ టూ ఎయిటీ నైన్ కోటాక్ మహేంద్రా బ్యాంక్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనమాట సో ఈ టాప్ ఫోర్ బ్యాంక్స్ మాత్రమే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ దగ్గరగా ఈ టువల్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీకి కాంట్రిబ్యూషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ప్లేయర్ అయిన కార్లే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబోతున్నారు సో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది వన్ బిలియన్ డాలర్స్ దగ్గరగా ఉంటుంది అలా చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో ఈ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ప్లేయర్ కి ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ స్టేక్ అనేది యాక్సిస్ బ్యాంక్ లో దొరుకుతుంది అనేలా మనకు ఒక అప్డేట్ వచ్చింది కదా దీనికి సంబంధించి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ని అడిగినప్పుడు ఈ అప్డేట్స్ ఏదైతే మీరు మమ్మల్ని అడుగుతున్నారో ఇవి స్పెక్యులేటివ్ నేచర్ లో ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి బ్యాంక్ ఇంకా ఏ డెసిషన్ కూడా తీసుకోలేదని అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఎక్స్చేంజెస్ కి చెప్పకుండా కంపెనీ మీడియా కానీ అండ్ ఇతర సోర్సెస్ కానీ అప్డేట్స్ అయితే ఇవ్వకూడదు ఎక్స్చేంజెస్ కి చెప్పడానికి అంటే ముందు ఎవరైనా ఏ బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఏ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఈ డీల్ జరగబోతుంది కదా మీ కంపెనీ ఆర్ బ్యాంక్ లో అడిగితే ఇది స్పెక్యులేటివ్ నేచర్ లో ఉంది సో దీని మీద మేము కామెంట్ చేయలేము లేకపోతే ఏ డెసిషన్ తీసుకోలేదనే కామెంట్స్ మోస్ట్లీ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇలాంటిది కమింగ్ డేస్ లో జరగబోతుందనే మనకి మోస్ట్లీ ఈ రోజు యాక్సిస్ బ్యాంక్
సో మీరు వాళ్ళ రిజల్ట్స్ ని గమనించినట్లయితే రెవెన్యూ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎబిడ్ అంటే వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డౌన్ అవడం జరిగింది అనమాట సో రెవెన్యూస్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫాలో అయితే అంటే టాప్ లైన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫాలో అయితే బాటమ్ లైన్ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఫాలో అవడం జరిగింది వాళ్ళ కన్సూమర్ కేర్ బిజినెస్ ఫుడ్ బిజినెస్ అలాగే రీటైల్ బిజినెస్ ఈ త్రీ సెగ్మెంట్స్ లో కూడా రెవెన్యూస్ మనకి డ్రాప్ అవడం జరిగింది అండ్ డాబర్ వాళ్ళు డివిడెండ్ అనౌన్స్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ అది వన్ పాయింట్ సిక్స్ రూపీస్ పర్ షేర్ అంటున్నారు సన్ఫార్మా గురించి మాట్లాడుకోవాలి సన్ఫార్మా లో మీకు టాప్ లైన్ అంటే రెవెన్యూ ఫోర్టీన్ గ్రో అయినా సరే బాటమ్ లైన్ అయినా నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ డౌన్ అయింది అనమాట అంటే టాప్ లైన్ అంటే వాళ్ళు రెవెన్యూ సంపాదించుకున్నా సరే అది నెట్ ప్రాఫిట్ లో మనకు కనిపించలేదు ఫ్రెండ్స్ దానికి వాళ్ళు రీజన్స్ అయితే చెప్తున్నారు సో లో ఇన్కమ్ మాకు వచ్చింది లో ఇన్కమ్ అయినా హైయర్ ట్యాక్సెస్ మేము పే చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ హై ఎంప్లాయ్ కాస్ట్ అండ్ అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ద్వారా మా ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ మీద అది ఇంపాక్ట్ పడింది అని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఎక్సెప్షనల్ లాస్ గా టూ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ అయితే ఈ క్వార్టర్ లో వాళ్ళు బుక్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ లాస్ గా ఈ లాస్ కి రీజన్ యాంటీ ట్రస్ట్ లిటిగేషన్స్ ని సెటిల్ చేసే ప్రయత్నంలో మాకు ఇంత ఖర్చు అయితే అయిందని చెప్తున్నారు హైయర్ ట్యాక్స్ అండ్ హైయర్ ఎంప్లాయీ కాస్ట్ అండ్ ఇలా ఎక్సెప్షనల్ వన్ టైమ్ లాస్ అనేది మా ఓవరాల్ ప్రాఫిటబిలిటీని ఇంపాక్ట్ చేసింది అంటున్నారు సో డాబర్ వాళ్ళు వన్ పాయింట్ సిక్స్ రూపీస్ పర్ షేర్ డివిడెండ్ ఇచ్చారు కదా సన్ ఫార్మా వాళ్ళు వన్ రూపీ పర్ షేర్ అయితే డివిడెండ్ గా ప్రకటించడం జరిగింది ఆదిత్య బిర్లా ఫ్యాషన్ అండ్ రీటైల్ కి సంబంధించిన బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రైట్స్ ఇష్యూ కి సంబంధించి అప్రూవల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇలా రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా వీళ్ళు థౌసండ్ క్రోర్స్ అయితే రేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన రికార్డ్ డేట్ ని వీళ్ళు కమింగ్ డేస్ లో అయితే అనౌన్స్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు అండ్ ఈ రైట్స్ ఇష్యూ లో ప్రమోటర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ మాట్లాడుకుందాం నిఫ్టీ సపోర్ట్ నైన్ దగ్గర గమనిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ మీకు గుర్తున్నట్లయితే నైన్ థౌసండ్ త్రీ ఎయిటీ టూ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనే రేంజ్ మనకి ప్రీవియస్ గా చాలా సార్లు రెసిస్టెన్స్ గా అయితే యాక్ట్ అయింది ఫ్రెండ్స్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ రిలేటెడ్ గా ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇమీడియట్ గా సపోర్ట్ గా గమనిస్తున్నాను అండ్ రెసిస్టెన్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ని గమనిస్తున్నాను నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆప్షన్ చేయని మాట్లాడుకుందాం సో రేపు అయితే మనకి ఎక్స్పైరీ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో మీ కాల్ సైడ్ ఎక్కడైతే పాజిటివ్ గా డేటా బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుందో అది మనం రెసిస్టెన్స్ గా గమనించాలి పుట్ సైడ్ ఎక్కడైతే మనకి డేటా పాజిటివ్ గా బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుందో అది మనం సపోర్ట్ గా గమనించాలి ఈ రోజు వచ్చిన సడన్ మోకి అంతకు ముందు ఎవరైతే ఈ లెవెల్స్ కంటే మార్కెట్ పైకి వెళ్ళదు అని రైట్ చేసిన కాల్ రైటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాల్ రైటర్స్ ఎగ్జిట్ అవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అండ్ టాప్ లెవెల్స్ లో కూడా ఎవరైనా హైయర్ గా రైట్ చేస్తున్నారో అని చూస్తే ఎక్కడ కూడా మనకి సిగ్నిఫికెంట్ రైటింగ్ అయితే ఇంట్రోడ్యూ సెషన్స్ లో అయితే కనిపించలేదు కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఉన్న రైటింగ్స్ ని అంటే ఓవరాల్ గా ఉన్న ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ని మనం కన్సిడరేషన్ లో తీసుకుంటే నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనకి ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బిల్డ్ అయింది కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ గా బిల్డ్ అయింది కాబట్టి కమింగ్ టైమ్స్ లో నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గరకు వస్తున్నప్పుడు మనం నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ని ఒక రెసిస్టెన్స్ అయితే గమనించవచ్చు సో కాల్ రైటర్స్ లో కాన్ఫిడెన్స్ లేదనుకున్నాం కదా కానీ పుట్ రైటర్స్ లో చూడండి ఇంట్రోడ్యూ సెషన్స్ లో నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నైన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ థౌసండ్ లెవెల్స్ లో మీ ఇంట్రాడే సెషన్స్ లో మీకు స్ట్రాంగ్ డేట్ అయితే బిల్డ్ అయింది ఫ్రెండ్స్ కాకపోతే మనం ఓవరాల్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ని కన్సిడరేషన్ లో కూడా తీసుకుంటాం కాబట్టి నైన్ థౌసండ్ లెవెల్ దగ్గర ఇంట్రాడే లో ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అండ్ ఓవరాల్ గా కూడా ఫార్టీ త్రీ ల్యాక్స్ బిల్డ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి డౌన్ సైడ్ కి మూవుతుంటే నైన్ థౌసండ్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ అయితే అవుతుంది సో ప్రతి హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కి మనకు సపోర్ట్ లా కనిపిస్తూ ఉన్నా మనకి నైన్ థౌసండ్ దగ్గర ఓవరాల్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి బిల్డ్ అయింది కాబట్టి దాన్ని మనం కొంత సిగ్నిఫికెంట్ గా అయితే తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈ రోజు కూడా మనకి నైన్ థౌసండ్ దగ్గరకు వచ్చే బౌన్స్ అయింది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి మాట్లాడుకుందాం రీసెంట్ డేస్ నుంచి మనం గమనిస్తూనే ఉన్నాం కదా సో ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రేంజ్ లోనే రౌండ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ లోనే మనకి రైటింగ్ కనిపిస్తుంది కాల్ సైడ్ కానీ పుట్ సైడ్ కానీ సో చూస్తే ఎయిటీన్ థౌసండ్ కంటే పైకి వెళ్ళదు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంటే పైకి వెళ్ళదు బ్యాంక్ నిఫ్టీ అని ఎవరైతే స్ట్రాంగ్ గా రైట్ చేశారో అంతకు ముందు మంచి డేటా
पक्ने वे बेलैका क्ली मरक इंट्रस्टिंग वीडियो तो मल्ल मुझे अंतरूक टेक् के जय हिंद